ஹாய் ஒரியன் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிவிங் வேர்ல்ட் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அப்படின்ற டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டாபிக் எங்கே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக்கில் ஃபர்ஸ்ட் டேமில் வரும் ஸோ இப்போ இந்த டாப்பிக்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக போவோம் ஸோ பயோடைவர்சிட்டி இந்த லிவிங் வேர்ல்ட் எ லாட் ஆஃப் டைவர்சிட்டி இஸ் சீன் போத் இன் அனிமல்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் எவ்ரி பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் இஸ் யூனிக் ஸோ நம்ம வாழ்கிற உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பல்லுயிர் தன்மையான பார்க்குறோம் நம்ம அனிமல்ஸ்லேயும் சரி பிளான்ஸ்லேயும் சரி நிறைய உயிரினங்களை வந்து பார்க்குறோம் அனிமல்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸில் ஒவ்வொரு பிளான்ட் அனி அனிமல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூனிக்காக இருக்கும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருக்கும் தனித்தன்மை வாய்ந்ததாக இருக்கும் த டேர்ம் பயோ டைவர்சிட்டி ரெஃபர்ஸ் டு டோட்டாலிட்டி ஆஃப் ஸ்பீஷியஸ் பாப்புலேஷன்ஸ் கம்யூனிட்டிஸ் அண்ட் ஈக்கோ சிஸ்டம் போத் வைல்ட் அண்ட் டொமஸ்டிக் ஸோ இந்த எல்லாமே சேர்ந்து தான் பார்த்திங்கன்னா பயோடைவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லி ரெஃபர் பண்ணுறோம் இதை இன்னும் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலான்னா இட் மே ஆல்சோ பி டிஃபைன் எஸ் அ வெரைட்டி அண்ட் வேரியபிலிட்டி அமாங் லிவிங் ஆர்கானிசம் அண்ட் த ஹேபிடேட் இன் விச் தி லிவ் ஸோ இது என்ன எப்படி டிஃபைட் பண்ணலாமா அது வந்து தனித்தன்மையை வாய்ந்ததாக இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து வேறு ஒவ்வொரு அனிமல் வந்து வேறுபட்டு இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு லிவிங் ஆர்கானிசமில் வந்து வேறு வேறு தன்மைகள் இருக்கும் ஸோ அது வாழும் இடம் அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த பயோ பயோடைவர்சிட்டி வந்து ரெஃபர் பண்ணலாம் பயோடைவர்சிட்டி இன்க்ளூட் வெரைட்டி ஆஃப் ஈகோ சிஸ்டம் சச் ஆஸ் தோஸ் அது த டக்கஸ் இன் டெசர்ட்ஸ் ஃபாரஸ்ட் மவுண்டன்ஸ் லேக்ஸ் ரிவர்ஸ் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட்ஸ் இன் ஈச் ஈகோ சிஸ்டம் லிவிங் கிரியேச்சர் இன்க்ளூடிங் மேன் சாரி இன்க்ளூடிங் ஹியூமன்ஸ் ஃபார்ம் அ கம்யூனிட்டி இன்ட்ராக்டிங் வித் ஈச் அதர் அண்ட் வித் அதர் அனிமல்ஸ் ஸோ எந்த ஈகோ சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா லிவிங் கிரியேச்சர் இன்க்ளூடிங் மேன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கம்யூனிட்டி கம்யூனிட்டி வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறாங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இன்ட்ராக்ட் பண்ணி கம்யூனிட்டி வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ வித் அதர் அனிமல்ஸ் கூடையும் வித் அதர் அனிமல்ஸ் பிளான்ஸ் ஆஸ் வாட்டர் அண்ட் சாயில் அரவுண்ட் தம் த லிவிங் திங்ஸ் ஃபார்ம் பயோட்டிக் கம்யூனிட்டி அண்ட் லான் லிவிங் திங்ஸ் ஃபார்ம் ஏ பயோட்டிக் கம்யூனிட்டி ஸோ லிவிங் திங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உயிருள்ள கம்யூனிட்டி வந்து ஃபார்ம் பண்ணிக்கும் நான் லிவிங் திங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உயிரற்ற பொருள்களோட கம்யூனிட்டி வந்து வச்சுக்கும் ஹேபிடெட் ஃபிஷஸ் அண்ட் கிராப்ஸ் க்ரோ ஒன்லி இன் வாட்டர் வைல் மெனி அனிமல்ஸ் லைக் எலஃபென்ட்ஸ் டைகர்ஸ் அண்ட் கேமல்ஸ் லிவ் லோ லிவ் ஆன் லேண்ட் த ஜாகிரபிக்கல் ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் என்வரான்மெண்ட் கண்டிஷன் ஒன் இயர் டிவர்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் ஸோ ஃபிஷ் அண்ட் கிராப் பார்த்திங்கன்னா வந்து தண்ணியில் தான் வாழ முடியும் ஸோ அனிமல்ஸ் எலிஃப் அனிமல்ஸ் லைக் எலிஃபென்ட்ஸ் டைகர்ஸ் கேமல்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா லேண்டில் வந்து வாழும் ஸோ ஜாகிரி அந்த நம்மளோட பூவி அமைப்பு ஸோ லேண்டு என்விரான்மெண்ட் கண்டிஷன் பொறுத்து ஒரு ஒரு இடத்துக்கு ஒரு இடம் மாறும் அனிமல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா தோ கேமல் கேன் லிவ் எனி வேர் இட் இஸ் ஏபிள் டு லிவ் இன் டெசர்ட்ஸ் மோர் கம்ஃபர்டபுளி கேமல் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே வேணாலும் வாழ முடியும் ஆனால் டெசர்ட்டில் தான் அதால் கம்ஃபர்டபுளாக வாழ முடியும் போலார் பியர் போலார் பியர் அண்ட் பென்குயின்ஸ் டுவெல் இன் கோல் ரீஜன்ஸ் ஸோ போலார் பியர் அண்ட் பென்குயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோல் ரீஜன்ஸில் தான் அதால் டெவலப் பண்ண முடியும் லிவிங் இன் சச் ஹார்ஸ் கண்டிஷன் ரெக்வயர்ஸ் ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர்ஸ் இன் திஸ் அனிமல்ஸ் விச் ஹெல்ஸ் இஸ் ஆர்கானிசம் டு லிவ் ப்ரீட் அண்ட் எக்ஸல் வெல் இன் த பர்டிகுலர் ப்ளேஸ் ஸோ இந்த கோல்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹா ஹார்ஷாக இருக்கும் மைனஸில் கூட இருக்கும் போலார் ரீஜன்ஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹார்ஸ் கண்டிஷன் வந்து டேக்கிள் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர்ஸ் கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும் ஸோ அதனால தான் அந்த அனிமலால் அங்கே வந்து வாழ முடியுது வாழ முடியுது ப்ரீட் பண்ண முடியுது ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ப்ளேஸில் இதெல்லாம் பண்ண முடியுது லிவிங் ஆர் டுவெல்லிங் ப்ளேஸ் ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம் இஸ் நோன் அஸ் ஹேபிடெட் ஸோ ஹேபிடட்னா வாழிடம் ஸோ அதோட வாழ்கிற இடம் ஸோ டூ யூ நோன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இன் ஜுராங் பேர்ட்ஸ் பார்க் சிங்கப்பூர் பென்குயின்ஸ் ஆர் கேப்ட் இன் பிக் கிளாஸ் கேஸ் வித் ஐஸ் பெக்ஸ் அண்ட் டெம்பரேச்சர் இஸ் மெயின்டைன் அட் ஜீரோ டிகிரி அண்ட் பிலோ ஸோ ஜுராங் பேர்ட்ஸ் பார்க்க சிங்கப்பூரில் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து பென்குயின்ஸை வந்து பிக் கிளாஸில் வந்து வச்சு ஐஸ் பெக்ஸ் போட்டு வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ அங்கே வந்து டெம்பரேச்சர் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கன்னா ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ்க்கும் கம்மியாக அதாவது மைனஸில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்களாம்மா ஸோ அடுத்த யூனிசெல்லுலார் அண்ட் மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசம் லிவிங் திங்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் ஸ்மால் யூனிட்ஸ் கால் செல் ஸோ லிவிங் திங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஸ்மால் யூனிட்ஸான செல்லால் ஆக்கப்பட்டது ஆல் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் இன் த பாடி ஆஃப் லிவிங்
physiological activities by the special structure present inside the body called organelles so adukulla vandu or special structure irukum adu enna nu paathina vandu organelles irukum so adu moolama da adoda physiological activities vandu panna mudiyadhu we know amoeba is a unicellular organism it does all the activities like digestion locomotion respiration and reproduction so amoeba vandu unicellular organism namakku theriyum oru cellu da irukum so adoda activities ellame adala panna mudiyum digestion locomotion respiration reproduction so in the image appadi paathukonga food vandu edhil irundhu swallow pannom water la irundhu swallow pannom ஃபுட்டு வந்து எங்கே டைஜஸ்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் வேக்யூவில் வந்து டைஜஸ்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ டைஜஸ்டான ஃபுட் வந்து ஸோ எக் எக்ஸ்கிரியேட் ஆகணும் இல்லையா வெளியில் போகணும் இல்லையா ஸோ அது எங்கே நடக்கும்னா கான்ட்ராக்டிவ் வேக்யூல்ஸில் வந்து நடக்கும் கான்ட்ராக்டிவ் வேக்யூல் ஹெல்ப்ஸ் இன் எக்ஸ்கிரேஷன் ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் பை சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் த்ரூ த பாடி சர்ஃபேஸ் ஸோ சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் மூலமாக ரெஸ்பிரேஷன் வந்து பாடி சர்ஃபேஸில் வந்து நடக்கும் they have fingers like structure called pseudopodia false foot which helps in movement or locomotion so or adathil nanda innor adathukku poradhukku vandha inda pseudopodia adha false foot da use agudhu adu eppadi irukona finger like structure la irukum ama so inga amoeba structure kuduthirukanga so amoeba structure eppadi venala irukum cell members irukku cell membranes irukku nucleus irukku nucleolus irukku adukapra pathina pseudopodia irukku so adutha paramecium paapom Paramecium is also a unicellular orga- organism which lives in water and moves with the help of cilia. So, if you look at how it moves, you can see cilia is moving. So, if you look at this, there is a food vacuole, a contractic vacuole. So, if you look at the movement, you can see the pseudopodia, you can see the cilia is moving. So, if you look at the uglina, you can see the unicellular animal. How do you move? You can move the flagella. Moolama, move ஸோ இதுலேயும் நியூக்ளியாலஸ் இருக்குது நியூக்ளியஸ் இருக்குது ஸோ குளோரோப்ளாஸ்ட் வந்து யூக்ளோனால் இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர் இதில் வந்து யூ குளோரோஃப்ளாஸ்ட் வந்து இருக்கும் ஸோ அடுத்த மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசம் பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் முதல்ல பார்த்துருவோம் ஸோ யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம் மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசம் ஸோ யூனிசெல்லார் ஆர்கானிசம் பார்த்தீங்கன்னா மேடப் ஆஃப் சிங்கிள் செல் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா மெனி செல்ஸ் த சிங்கிள் செல் ஆஃப் த ஆர்கானிசம் கேன் பர்ஃபார்ம் ஆல் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஸோ நம்ம லைஃபுக்கு வேணும் என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸோ அந்த சிங்கிள் செல்லாகவே பண்ணிவிடும் Division of labor exists among cells. Different cells are specialized to perform different functions. So, division of labor வந்து பிரிக்கப்பட்டு கொடுத்து கொடுப்பாங்க செல்ஸ் எல்லாம் வந்து பிரித்து 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 ஒரு வேல்யூ செய்யும் சாரி ஸோ டிஃப்ரெண்ட் செல்ஸ் ஆர் ஸ்பெஷலைஸ்ட் டு பர்ஃபார்ம் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஒவ்வொரு செல்லும் பார்த்திங்கன்னா வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஏன்னா மெனி செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொரு செல்லும் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து செய்யும் தீஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி வெரி ஸ்மால் மைக்ரோஸ்கோபிக் இன் சைஸ் ஸோ ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கும் மைக்ரோஸ்கோபிக்கில் தான் பார்க்க முடியும் தேர் மோஸ்ட்லி லார்ஜ் இன் சைஸ் தே லேக் டிஷ்யூஸ் ஆர்கன்ஸ் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம் தி கம்போஸ் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் ஆர்கன்ஸ் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் ஸோ திசுக்கள் அந்த ஆர்கன்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்காது இதில் வந்து இருக்கும் க்ரோத் அக்கர்ஸ் பை இன்க்ரீஸ் இன் த சைஸ் ஆஃப் த செல் க்ரோத் ப அந்த சைஸ் ஆஃப் த செல்லை பொறுத்து க்ரோத் ஆகிட்டே இருக்கும் க்ரோத் அக்கர்ஸ் பை த இன்க்ரீஸ் இன் த நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் பை செல் டிவிஷன் ஸோ அதோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அமீபா பேரமிஷம் யூக்ளினா ஸோ இதில் யாத்துவோம் ஃபிஷ் ஃப்ராக் லிசர்டு ஹியூமன் பீங்ஸ் ஸோ இப்போ மல்டி செல்லர் ஆர்கானிசம் போவோம் மெ மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஆர்கானிசம் வி சி அரௌண்ட் இன்க்ளூடிங் அனிமல்ஸ் ஆர் மல்டி செல்லர் மல்டி செல்லர் மோஸ்ட் ஆஃப் த இது பார்த்திங்கன்னா வந்து மல்டி செல்லுலார் தான் இன் சர்ச் ஆர்கானிசம் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கேரிட் அவுட் பை டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் ஆர் ஆர்கன்ஸ் இந்த பாடி எக்ஸாம்பிள் ஜெல்லி ஃபிஷ் ஏர்த் வார்ம் ஸ்னெயில்ஸ் ஃபிஷ் ஃப்ராகு ஸ்னேக்ஸ் பீஜியன் டைகர் மங்கி அண்ட் மேன் ஸோ ஒவ்வொரு உயிரினத்தை பொறுத்து பார்த்திங்கன்னா வந்து வெவ்வேறு செல் வந்து மாறுபட்டிருக்கும் குரூ டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் ஆஃப் செல் வந்து இருக்கும் ஒவ்வொரு செல்லும் பார்த்திங்கன்னா வந்து வேறு வேறு வேலையை வந்து செய்யும் ஸோ அடாப்ஷன் இன் அனிமல்ஸ் பார்ப்போம் அனிமல்ஸ் வேரி இன் சைஸ் ஷேப் அண்ட் பிஹேவியர் a living thing can can survive in a particular habitat if its body is adapted to the condition of the body so a living thing pathina and adathula vandu survive aagikka mudiyum and the body and the and the walra soolnalai ketha mari and the body vandu amachikichana so and adathula vandu adaiyala easy a vaandra mudiyum plant and animals develop special characteristic or feature in their body in order to survive in their habitat the surrounding so plant and animal pathina vand special characteristic vand irukum adukku so adu adanalu pathina and the habitat and the vaalidathukke etha mari adoda uruva amaippa vand maathikum the presence of specific body feature for certain habitats which enable a plant or animal to live in particular habitat is called adaptation 
ஸோ அந்த ஸ்பெஷல் பாடி ஃபியூச்சர் இருக்கனால பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த பிளான்ட் ஆர் அனிமல் பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஹே ஹேபிடேட்டுக்கு வந்து வாழ்ந்துட முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து அடாப்ஷன் இப்போ ஃபிஷ் எடுத்துக்கோங்களேன் ஃபிஷ் வந்து இப்போ மனுஷங்க மாதிரி இருந்தால் ஃபி வந்து அது நீந்த முடியுமா ஆக்சிஜன் வந்து எடுக்க முடியுமா முடியாது இல்லையா ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு உருவ அமைப்பு இருக்கணும் அதுக்கு வந்து ஃபின்ஸ் இருக்கணும் கில்ஸ் இருக்கணும் ஸோ தண்ணிக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோடய உருவ அமைப்பை வந்து மாறிடும் ஸோ அதுதான் பார்த்திங்கன்னா வந்து அடாப்ஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறது ஃபிஷ் லிவ்ஸ் இன் எதர் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஆர் மெரைன் வாட்டர் லெட் அஸ் அனை அனலைஸ் த அடாப்ஷன் சீன் இன் ஃபிஷ் ஃபார் இட்ஸ் அக்வாட்டிக் லைஃப் ஸோ அக்வாட்டிக் லைஃப்பில் வாழ்கிறதுக்காக அதோடய உருவ அமைப்பு எப்படிலாம் மாறியிருக்கு என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஃபிஷ் த ஹெட் ட்ரங்க் அண்ட் ட்ரெயில் ஆஃப் அ ஃபிஷ் மர்ஜ் டு ஃபார்ம் அ ஸ்டீம் லைன் ஷேப் ஸோ ஹெட்டு ட்ரங்க்கு ட்ரெயில் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மர்ஜ் ஆகி ஸ்டீம் லைன் ஷேப்புக்கு வர அதாவது படகு மாதிரி ஒரு ஷேப்புக்கு வந்து மாறிடுது இந்த ஸ்டீம் லைன் ஷேப் தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து அந்த வாட்டரில் வந்து ஈஸியாக வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து உதவும் த ஃபிஷ் ஆர் ஸ்பெஷல் ஆர்கன்ஸ் கால் கில்ஸ் விச் இஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் ஹெல்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் டு அப்சர்வ் ஆக்சிஜன் டிசால்வ் இன் வாட்டர் ஃபார் பிரீத்திங் இட் இஸ் அடாப்டட் டு பிரீத் இன் வாட்டர் ஸோ அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கில்ஸ்ன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் ஆர்கன் இருக்கும் ஸோ அது தான் பார்த்திங்கன்னா தண்ணியில் இருக்க ஆக்சிஜன் வந்து அது வந்து அப்சர்வ் பண்ணி பிரீத்திங்காக உதவும் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபிஷ்ஷஸ் ஹவ் ஸ்லிப்பரி ஸ்கேல்ஸ் ஆல் ஓவர் த பாடி விச் ப்ரொடெக்ட் த பாடி த ஃபிஷ் ஹேஸ் ஃபின்ஸ் ஃபார் ஸ்விம்மிங் ஃபின்ஸ்னால் பார்த்தீங்கன்னா துடுப்பு இங்கே இமேஜில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ து அந்த துடுப்பு இருந்தால் தான் அதால் ஸ்விம் பண்ண முடியும் த ஃபிஷ் ஹேஸ் ஸ்ட்ராங் ஸ்டைல் விச் ஆக்ஸ் ஹஸ் த ரட்டர் டு சேஞ்ச் டேரக்ஷன் அண்ட் கீப் இட் பாடி பேலன்ஸ் இன் வாட்டர் ஸோ அதுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங் ஸ்டைல் இருக்கும் அது தான் பார்த்திங்கன்னா ரட்டராக வந்து யூ இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த ரட்டர்னால் டேரக்ஷன் வந்து ஈஸியாக அதால் சேஞ்ச் பண்ண முடியுது பாடியை வந்து பேலன்ஸ் பண்ண முடியுது மூழ்கிட்டு மூழ்கி போனால் ஸ்விம் பண்ண முடியாது இல்லை ஸோ பாடி பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்குலாம் இந்த ஸ்ட்ராங் ஸ்டைல் வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ அடுத்த லிசர்ட் பார்ப்போம் லிசர்டா ஸ்கேலி ஸ்கின் ட்ரெப்டைல்ஸ் தட் ஆர் யூஸ்வலி டிஸ்டிங்யூட்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்கேம்ஸ் பை த பொஷ ஸ்னேக்ஸ் பை த பொஷிஷன் ஆஃப் லெக்ஸ் மூவபிள் ஐலிட்ஸ் அண்ட் எக் எக்ஸ்டர்னல் இயர் ஓப்பனிங்ஸ் ஸோ லிசர்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்கே சொரசொரப்பான ஸ்கின்ஸோட ஒரு ஒரு ரெப்டைல் அது அதே ஸ்னேக்கில் வந்து எப்படி வந்து வித்தியாசப்படுத்துகிறாங்கன்னா ஸோ அதோட ல பொஷிஷன் ஆஃப் லெக்ஸ் மூவபிள் ஐலிட்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் இயர் ஓப்பனிங்ஸை வச்சு ஸ்னே ஸ்னேக்கில் வந்து இது வேறுபடுத்தி காட்டுறாங்க லிசர்டா தே மோஸ்ட்லி இன்ஹேபிட்டட் வார்ம் ரீஜன்ஸ் மோஸ்ட்லி லிசர்ட்ஸ் ஆர் குவாட்ரி பீடல் வாக் வித் ஃபோர் லெக்ஸ் அண்ட் ஹேவ் ஃபோ பவர்ஃபுல் லிம் ஸோ இது எப்பயுமே இன் ஹேவ் வார்ம் ரீஜன்ஸில் தான் இன்ஹேபிட்டடாக இருக்கும் லிசர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா குவாட்ரி பீடல் அதாவது நாலு லெக்கில் வந்து நடக்கக்கூடியது ஸோ அதுக்கு வந்து பவர்ஃபுல் லிம் இருக்குமா சம் லிசர்ட்ஸ் ஆஃப் த கெப்பாசிட்டி டு ரொட்டேட் த ஹெட் அரவுண்ட் த ஹெட் ஜாயிண்ட் ஒரு சில லிசர்ட்ஸ்க்கு வந்து அதோட ஹெட் ஜாயிண்ட்லேயே ஹெட்டை வந்து ரொட்டேட் பண்ணுற தன்மையும் இருக்குமா தே ப்ரீத் த்ரூ லங்ஸ் சம் லிசர்ட்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு ரன் பை பீடர்லி வித் வித் டூ லெக்ஸ் லங்ஸ் மூலமாக அது ப்ரீத் ஆகும் சி அங்கே பா குரூ குவாட்ரி பீடல்னு பார்த்தோம் இல்லையா நாலு கால்களோடு நடக்கக்கூடியதுன்னா ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டு லெக்காலையும் சில லிசர்டால் நடக்க முடியுமா இன் திஸ் த டைல் இஸ் ஹெல்ட் அவுட் பேக்வேர்ட் அண்ட் அப்வேர்ட் அண்ட் ஆக்ட் ஆஸ் அ கவுண்டர் வெயிட் ஸோ அதோட வெயிட்டை வந்து தாங்கிக்கிறதுக்கு இந்த டைல் வந்து பேக்வேர்ட் அப்வேர்டாக மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்குமா மோஸ்ட் லிசர்ட்ஸ் ஈட் அ வெரைட்டி ஆஃப் இன்செக்ட்ஸ் லைக் மஸ்கிட்டோஸ் அண்ட் காக்ரோச்சஸ் வித் ஷார்ப் ட்ரைகாஸ் வித் டீத் அடாப்டட் ஃபார் கிராபிங் அண்ட் ஹோல்டிங் இந்த லிசர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து மஸ்கிட்டோஸ் அண்ட் காக்ரோச் வந்து வெரைட்டி ஆஃப் இன்செக்ட்ஸை வந்து சாப்பிடுமா எப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஷார்ப் ட்ரைகாஸ் வித் டீத் இருக்குமா ஸோ கிராபிங் அண்ட் ஹோல்டிங்கும் நல்லா கிராப் பண்ணி அது வந்து பிடிச்சி வச்சுக்குமா சம் லிசர்ட்ஸ் டைனோசர் ஹவ் வெப் இந்த டோஸ் சம் லிசர்ட்ஸ் ஆனால் டைனோசர் பா டைனோசர் லிசர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு வந்து வெப்பில் வந்து டோஸ் இருக்குமா அண்ட் ஃபியூ லிசர்ட்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு கிளைட் ஆர் பேராஷூட் தேர் அண்ட் மேக் சாஃப்ட் லேண்டிங்ஸ் ஸோ சில சில லிசர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து பறக்க பேராஷூட் மாதிரி கிளைட் பண்ணி தாவி குதிக்கிறது ஏரில் வந்து போ பறக்கிறது ஸோ அந்த தன்மையும் இருக்குமாமா சாஃப்டாக லேண்ட் ஆகிடுமா அது ஸோ அடுத்த பேர்ட்ஸ் பார்ப்போம் தே ஹவ் ஸ்டீம் லைன் பாடி கவர்ட் வித் ஃபெதர்ஸ் ஸோ இதுக
when an animal moves its location as the season changes it is said to be migration in tamil nadu bird sanctuaries are located at vedandangal kodiyakarai and kudangalam there are many birds from foreign countries like siberia and russia migrate to our vedandangal likewise during summer and drought condition birds from our country migrate to foreign countries these birds are called migratory birds ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு அனிமல் பார்த்திங்கன்னா இன் ஒரு சீசனுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்னொரு இடத்துலேருந்து இன்னும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாறுறது பேர் மைக்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நான் நம்ம தமிழ்நாடு என்ன சென்ச்சுரிஸ் இருக்குன்னா வேடந்தாங்கல் கோடியக்கரை கூடங்கலம் இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸான சைபீரியா ரஷ்யாவிலேருந்து வேடந்தாங்கலுக்கு வந்து மைக்ரேட் ஆகி சில பேர்ட்ஸ்லாம் வருமாமா அதே மாதிரி நம்ம ஊரில் வந்து சம்மர் ட்ரவுட் கண்டிஷன்லாம் பஞ்சம் சம்மராக இருக்குது அந்த மாதிரி ச தண்ணி கிடைக்காத சுச்சுவேஷன் அந்த மாதிரிலாம் பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து மைக்ரேட் ஆகி ஃபா ஃபாரினுக்கு போகுமா ஸோ இந்த பேர்ட்ஸ்லாம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா மைக்ரேட்டிவ் பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அடாப்ஷன் இன் கேமலில் பார்ப்போம் கேமல் லிவ் இன் ஹாட் டெசர்ட்ஸ் வேர் வாட்டர் இன்ஸ் கேஸ் த பாடி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அ கேமல் ஹெல்ப் இஸ் டு சர்வ் இன் டெசர்ட் சர்வ் சர்வைவ் இன் டெசர்ட் பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஃபாலோயிங் ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர்ஸ் விச் ஆர் லிஸ்டட் பிலோ ஸோ கேமல் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஹாட் டெசர்ட்டில் வந்து வாழக்கூடியது ஸோ வாட்டர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் அந்த இடத்துல வந்து கிடைக்கும் ஸோ அதோட உருவ அமைப்பு பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த டெசர்ட்டில் வா வாழ்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குமா ஸோ என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ்ன்னு பார்ப்போம் த கேமல் ஹஸ் லாங் லெக்ஸ் விச் ஹெல்ப்ஸ் இஸ் டு கீப் இட் பாடி அவே ஃப்ரம் த ஹாட் சாண்ட் இன் த டெசர்ட் ஸோ அந்த கேமலுக்கு பார்த்திங்கன்னா லாங் லெக் இருக்குமா ஸோ அதனால் வந்து அந்த மணலில் இருக்க சூடு படாமல் அந்த பாடி மேலே படாமல் அதால் த தாங்கிக்க முடியும் ஏ கேமல் கேன் ட்ரிங்க் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வென் இட் இஸ் அவைலபிள் அண்ட் ஸ்டோர் இட் இன் பாடி ஸோ கேமல் வந்து நிறைய தண்ணி வந்து அதால் குடிச்சிக்க முடியும் அவைலபிளாக இருக்கும்போது அதை விட தன்னோ தன்னோடய உடம்புலையும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கவும் முடியும் த கேமல் பாடி இஸ் அடாப்டட் டு சேவ் வாட்டர் இன் ட்ரை டெசர்ட்ஸ் ஆஸ் ஃபாலோஸ் A camel passes small amount of urine, its dung is dry and it does not sweat. Since a camel loses very little water from its body, it can live for many days without drinking water. So, the camel body is how to adapt to the body, so it can be saved from the body. If the camel passes the urine, it is very small amount of urine, the dung is dry, the moisture is dry. So, the sweat is less than that. So, the body is very little water in the body. So, the body is very little water in the body. So, the body is very little water in the body. A camel's hump has fat stored in it. In case of emergency, the camel can break down. ஃபேட் ஃபார் நொரிஷ்மெண்ட் ஸோ கேமல் ஹம்பில் வந்து ஃபேட் வந்து ஸ்டோர் ஆகிக்குமா ஸோ சப்போஸ் வந்து ஏதாவது எமர்ஜென்சி அது தேவைப்படுதுன்னா ஸோ அதை பிரேக் டவுன் பண்ணி ஸோ அதில் வந்து நொரிஷ்மெண்ட் வந்து எடுத்துக்குமாமா ஸோ கேமல் ஹஸ் லார்ஜ் அண்ட் ஃப்ளாட் பேடட் ஃபீட் விச் ஹெல்ஸ் விச் வாக் ஈஸ்லி ஆன் சாஃப்ட் சன் ஸோ கேமலுக்கு வந்து லார்ஜ் ஃப்ளாட் பேடடாக இருக்குமா க கால் வந்து நல்லா பெருசாக வந்து இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ தட்டையான காலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாம் ஈஸியாக வந்து இந்த சாஃப்ட் சேண்டில் வந்து வாக் பண்ண முடியுது ஸோ தஸ் இட் இஸ் கால் ஷிப் ஆஃப் த டெசர்ட் ஸோ அதனால் அதுக்கு வந்து ஷிப் ஆஃப் த டெசர்ட்னு பேர் இருக்குது கேமராஸ் லாங் ஐ லேஷஸ் அண்ட் ஹேஸ் டு ப்ரொடெக்ட் தர் ப்ரொடெக்ட்ஸ் இட்ஸ் ஐஸ் அண்ட் இயர்ஸ் ஃப்ரம் த ப்ளோயிங் டஸ்ட் ஸோ கேமலுக்கு வந்து லாங் ஐ லேஷஸ் இருக்குது ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா அந்த டஸ்ட்டில் சேண்டில் இருக்க டஸ்ட்டு வந்து அது காத்துப்படும் போது கண்ணில் வந்து பட்டுறதுக்கு வந்து சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் அதுக்கு வந்து ஐ லேஷஸ் இருக்குது அதோட கண்ணை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இட் கேன் கீப் இட்ஸ் நா நாஸ்டில் க்ளோஸ் டு அவாய்ட் டஸ்ட் ஸோ அந்த நாசி துவரங்கள் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் வந்து தூசி போகாமையும் அதை வந்து ப்ரோ மூ எப்பயுமே வந்து க்ளோஸ்டு க்ளோஸ்டாகவே இருக்குமா மூடிய நிலையில் தான் காணப்படுமா அது ஸோ அந்த லிவிங் கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படிலாம் அனிமல்ஸ் வந்து அடாப்ட் ஆகிருக்கு ஸோ டெசர்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கே கேமல் வந்து அடாப்ட் ஆகிருக்கு ஸோ தண்ணிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃப்ரெஷ் வாட்டர் மெரைன் வாட்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபிஷ் வந்து அடாப்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இதை தான் பார்த்திங்கன்னா அடாப்ஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறது ஸோ இன்ஃபோ பிச்சுன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பெண்டிங் விண்டர் இன் டார்மன் கண்டிஷன் இஸ் கால்ட் ஹைபர்னேஷன் எக்ஸாம்பிள் டர்டல் ஸோ வந்து ஒரு சில உயிரினங்களால் பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த இதை வந்து தாங்கிக்க முடியாது கடுமையான குளிரை வந்து தா தாங்கிக்க முடியாது ஸோ அதை வந்து தவிர்க்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுமாமா அதோடய எல்லா செயலையும் நிறுத்திட்டு உறக்க நிலைக்கு போயிடுமாமா ஸோ அதான் என்னன்னு சொல்கிறதுன்னா ஹைபர் நேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து டர்டல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆன் த அதர் ஹேண்ட் ஸ்பெண்டிங் த ஹாட் அண்ட் ட்ரை பீரியட் இன் இன்ஆக்டிவேட் ஸ்டேட்டஸ் நோனஸ்
தவிர்க்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுமா அது எல்லாவோட செயல் செயல்பாடுகளையும் நிறுத்திட்டு தூங்க போய் அதாவது உறங்க போயிடுமா ஸோ அந்த ஸ்டேட்டுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஸ்டிவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் ஸ்னெயில் ஸோ மேலே ஹைபர்னேஷன்றது வின்டரை வந்து தாங்கிக்க முடியாமல் ஸோ அதோட செயல்பாடுகள்லாம் நிறுத்திட்டு உறக்க நிலைக்கு போகிறது வந்து ஹைபர்னேஷன் ஸோ இங்கே வந்து சம்மர் அந்த ட்ரை ஹாட் அதெல்லாம் தாங்க முடியாமல் செயல்பாடுகளை நிறுத்திட்டு உறக்க நிலைக்கு போகிறது ஏஸ்டிவேஷன் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஸ்னெயில் ஸோ கங்காரு ரேட் டஸ் நாட் ட்ரிங்க் வாட்டர் அட் ஆல் வாட் எவர் ஃபுட் இட் ஈட்ஸ் அண்ட் ஆக்சிஜன் இட் கெட்ஸ் ஃப்ரம் ஏர் கம்பைன்ஸ் டுகெதர் ஃபார்ம் வாட்டர் இன் சைட் த பாடி ஸோ கங்காரு ரேட் வந்து சாப்பிடவே சாப்பிட அதாவது ட்ரிங்க் வாட்டர் வந்து குடிக்கவே குடிக்காதாமா ஸோ அது என்ன சாப்பிடுதோ ஆக்சிஜன் என்ன கிடைக்குதோ அது மூலமாக அது க அதோடய பாடியில் வந்து அது கம்பைன் ஆகி வாட்டர் வந்து அது பாடிக்குள்ளே வந்து எடுத்துக்குமாமா ஸோ அடாப்டிவ் ஃபியூச்சர் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் ஹேபிட்ஸ் ஸோ போலார் பியர் பார்த்திங்கன்னா ஹேபிட்டட் வந்து போலார் ரீஜன் திக் ஸ்கின் ஃபார் ப்ரொட்டெக்ஷன் ஒயிட் ஃபர் ஸோ திக் ஸ்கின் இருந்தால் தான் அந்த குளிரில் வந்து அதால் பாதுகாத்துக்க முடியும் ஸோ பெண் குயின் பார்த்திங்கன்னா போலார் ரீஜன் தான் பேடல் டு ஸ்விம் வாக் வித் டூ லெக்ஸ் ஸோ துடுப்பு இருக்கும் ஸ்விம் பண்ணுறதுக்காக டூ லெக்ஸ் இருக்கும் மவுண்டன் கோட் மவுண்டன்ஸ் ஹேபிடேட்டர் ஸ்ட்ராங் ஹூஸ் ஃபார் ரன்னிங் லாங் ஹேர் டு ப்ரொட்டெக்ட் ஃப்ரம் கோல்ட் ஸோ ஸ்ட்ராங் ஹூஸ் இருக்குமா ஸோ லாங் லாங் ஹேர் டு ப்ரொட்டெக்ட் ஃப்ரம் கோல்ட் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா லயன் ஸோ அதோட ஹேபிட்டேட் வந்து ஃபாரஸ்ட்டு ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரன்னர் ஹர் ஹாஸ் ஷார்ப் க்ளாஸ் டு கேட்ச் ப்ரீ ஸோ வந்து ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரன்னராக இருக்கும் அது ஷார்ப் க்ளாஸ் வந்து இருக்கும் எதுக்காகனா அதோடய இறையை வந்து பிடிக்கிறதுக்காக ஸோ மவுண்டன் கோட் நேம்லி நீல்கிரி தார் ஸோ நீல்கிரி தார் வந்து என்னன்னு தெரியும் நம்ம அது வந்து நம்ம மாநில விலங்கு என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா நீல்கிரி தார் தான் அது என்ன பண்ணுமா கேன் ஃபைன் ஸ்மால் பேஸ் ஆன் ராக் டு கிளைம் வித் ஈஸ் அண்ட் கீப் இட் பேலன்ஸ் அசிட் ஃபீட்ஸ் ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா மலைகள் மீள ம மலைகளில் இருக்க பாறைகள் அந்த இடுக்குக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே நுழைஞ்சு அது உடல் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி சமநிலையோடு இருக்குமாமா ஸோ அது மேலே அந்த மலை மலை ஏறி அதோடய உணவு உணவு வந்து உண்ணி உண்ணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ நீல்கிரி தார் வந்து நம்ம மாநில விலங்குது ஸோ மலைகள் மே இருக்க மேலே பாறை மேலே கூட அது ஈஸியாக அந்த இடுக்குக்குள்ளே கூட இப்போ வந்து அந்த உடல் வந்து நுழைகிற மாதிரி இருக்குமா அந்த நீல்கிரி தார்க்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஏறி அந்த ஃபுட்டை வந்து எடுத்துக்குமா ஸோ சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஸ்டடி ஆஃப் லிவிங் திங்ஸ் ஆர் ஆர்கானிசம் இஸ் கால் பயாலஜி விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் லிவிங் பீங்ஸ் ஸோ லிவிங் பீங்ஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன ரெஸ்பிரேஷன் இருக்கணும் ஒரு ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்கும் அடாப்ஷன் இருக்கும் எக்ஸ்கிரேஷன் இருக்கும் அப்போ நாலுமே கரெக்டு தான் ஆப்ஷன் டி லிசாட்ஸ் ப்ரீத் த்ரூ தர் லங்ஸ் ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஃபிஷ்ஷு பார்த்தீங்கன்னா கேர்ள்ஸ் மூலமாக ப்ரீத் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் பேர்ட்ஸ் அண்ட் லிசாட்ஸ் வந்து லங்ஸ் மூலமாக ப்ரீத் பண்ணும் ஆல் அனிமல்ஸ் லீட் ஏர் ஃபுட் ஆன் வாட்டர் ஸோ பேசிக் இது எல்லாமே ஸோ இது மூணுமே இருந்தால் தான் வாழ முடியும் விச் அனிமல் ஹஸ் அ ஸ்பெஷல் ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் ப்ரீத்திங் கால் கேர்ள்ஸ் ஸோ ஃபிஷ்ஷு ஸோ சூஸ் த செட் த செட் செட் தட் ப்ரெசன்ஸ் ஓன்லி பயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் ஹேபிட்டட் ஸோ பயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் ஹேபிட்டட் என்ன அப்படின் அதாவது உயிருள்ள பொருள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ என்னென்ன ஸோ பார்த்திங்கன்னா வந்து அக்வாட்டிக் பிளான்ட்டு ஃபிஷ்ஷு ஃப்ராக் இன்செக்ட் தான் வரும் ஸோ மற்றதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா வந்து டீ டைகர் டீர் கிராஸ்லாம் கரெக்டு தான் ஆனால் சாயில் வந்து வராது செகண்டில் பார்த்திங்கன்னா ராக்கு சாயில் வராது தேர்டில் பார்த்திங்கன்னா சாண்ட் வராது ஸோ இங்கே வந்து பயோட்டிக் உயிருள்ள காம்பனன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க பயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் ஸோ அது என்ன ஏ பயோட்டிக்னா உயிரற்ற கா பொருள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ பயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் கேட்டதுனால அக்வாட்டிக் பிளான் ஃபிஷ் ஃப்ராக் இன்செக்ட்ஸ் வரும் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கே நாட் பி கால்டு ஹேபிட்டட் ஸோ சி தான் வரும் கல்டிவேட்டட் லேண்ட் வித் கிரேசிங் கேட்டில் பேர்ட்ஸ் ஃப்ளை இன் ஏர் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் எதனால் ஃப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஹாலோ ஆன் லைட் போன்ஸ் மூலமாக அதனால் ஃப்ளை பண்ண முடியுது ஸோ இங்கே அந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் பேரோமேஷியம் மூவ்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஸோ சீலியா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஃப்ளாஜலாக பார்த்திங்கன்னா வந்து யூக்ளீனாக பார்த்தோம் சூடியோ பொடியாக வந்து அமீபாக்கு பார்த்தோம் கங்காரோ ரேட் லிவ்
டெயில்ஸ் ஆஃப் பேட் ஆக்ஸ் அஸ் அ ருடர் விச் ஹெல்ப்ஸ் டு சேஞ்ச் த டேரக்ஷன் ஸோ நம்ம இந்த பாயிண்ட் வந்து இங்கே பார்த்தோம் ஸோ அதில் இருக்க ருடர்னால் பார்த்திங்கன்னா வந்து அதை அதால் வந்து டேரக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த ஸ்ட்ராங் டெயிலில் வந்து ஒரு ருடராக ஆக்ட் பண்ணும் ஸோ அதனால் டேரக்ஷன் டேரக்ஷன் வந்து ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி வாட்டரில் வந்து பாடி வந்து பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ அடுத்தது அமீபா மூவ்ஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் சூடோ போடியா ஃபால்ஸ் ஃபூட் மூலமாக ஸோ ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இஃப் ஃபால்ஸ் கிவ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஹேபிடேட் இஸ் அ லிவிங் ஆர் டுவெல்லிங் பிளேஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம் ஸோ கரெக்டு தான் அது த ஜாகிரபிக்கல் ஃபியூச்சர் அண்ட் என்விரான்மெண்ட் கண்டிஷன் ஆன் இயர்த் ரிமைன்ஸ் சேம் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அதர் ஸோ சேமாக இருக்காது ஒரு பிளேஸ்க்குலேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு வந்து டிஃபர் ஆகும் ஸோ அதனால் ஃபால்ஸ் அமீபா இஸ் யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம் அண்ட் மூவ் மூவ் வித் சூடோ போடியா ஸோ கரெக்டு தான் ட்ரூ பேர்ட்ஸ் கேன் சி ஒன்லி ஆப்ஜெக்ட் அட் அ டைம் ஸோ முடி இல்லை கிடையாது ஒரு க ஒரு கண்ணில் ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் இன்னொரு கண்ணில் இன்னொரு ஆப்ஜெக்டிவ் பார்க்க முடியும்னு சொன்னோம் ஸோ அது என்ன பைனோகுலர் விஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ அப்போ வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தப்பு பேரோமிஷம் இஸ் அ மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம் ஸோ கண்டிப்பாக கிடையாது ஃபால்ஸாக ஏன்னா அது யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம் கம்ப்ளீட் த ஃபாலோயிங் ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் கிராஸ் லேண்ட் அண்ட் டெசர்ட்ஸ் ஆர் நோன் அஸ் அதெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஏற்க போன லாஸ்ட் லெசனில் வந்து இது பார்த்தோம் ஸோ இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் டெரஸ்டியல் ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் Some living things are made up of single cell. They are called unicellular organism. The breathing organs of a fish is known as gills. L- the lizard walks in the ground with claws on its feet. So, lizard path is how it is. Claws are in the feet. That is how it is. Camel stores fat in its hump. Camel stores fat in its hump. Fat is in the hump. So, if you have an emergency, it is in the break. It is in the nourish. It is in the break. It is in the nourish. ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய கம்யூனிட்டி பேஜில் வந்து நான் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ ஜூலைலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதை போய் அடிக்கடி செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எம்சிக்யூஸும் அதில் வந்து போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ச